হ্যালো ফ্রেন্ড আমি ডাহি তাস তোমাদের মধ্যে যেই গামারটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো প্রোনাউন্সিয়েশন মার্ক দেখো এই গামারটা কিন্তু অত্যন্ত সহজ এই গামার থেকে চেষ্টাগুলো কোনো সময় যেন পাঁচ মার্ক থেকে কোনোভাবে যেমন না কাটা হয় যে যা হয় তুমি তাই পাও পাঁচ মার্ক তো তোমাদের এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আছে যে তোমরা যদি এগুলো ফলো করো তোমাদের আর প্রোনাউন্স প্রোনাউন্সিয়েশন আর কোনো চিন্তা করতে হবে না তো দেখো প্রথমে একটা ফুল স্টপ এই চিনোটা মনে সবাই চিনো এর নাম হলো ফুল স্টপ ফুল স্টপ ফুল স্টপ তো এটার ব্যবহার দেখবো এটা কোনটাতে ব্যবহৃত হয় ফুল স্টপটা কিন্তু অধিকাংশ সেন্টেন্স থাকে তো এটা করা আবার জানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স বা এটা ব্যবহৃত সম্পূর্ণ বিরুত পূজাতে এই ফুল স্টপটা ব্যবহৃত হয় যেমন কোনো সেন্টেন্স লাস্টে যেমন দা ডোর ওয়াজ ক্লোজ ক্লোজ এখানে ফুল স্টেপ হবে কারণ এখানে বিরতি আরেকটা জিনিস সবসময় দেখবা এখানে আমি অধিকাংশ লোক দিচ্ছি এটা ভুল করতে কিন্তু এটা তোমরা ভুল করবা না আর তোমাদের নিয়মটা শিখিয়ে দিচ্ছি এটা আর যেন ভুল না হয় যে কোনো লাস্টের আগে কোনো লাস্টের আগে যদি থাকে যেমন এম বি এ বা ইউ এস এ আবার ডক্টর এইগুলোর ভিতরে কী বসে এই যে এম বি এ মাঝখানে কিন্তু একটা ফুল স্টপ বসবে আবার ইউএস এনে একটা ফুল স্টপ থাকবে এখানে একটা ফুল স্টপ থাকবে আর ডক্টর এখানে একটা ফুল স্টপ থাকবে বা এটা কোনোভাবে বুলে চলবে না আর কমা এখন দেখবো কমার ব্যবহার এই যে কমা কোনটার কথা জানো নেই কমা কমা হলো কমা বাড়ি কোনো দেখবা কোনো ইন্টারগেটিভ বা কোনো ন্যারেশন করতে গেলে দেখবে একাধিক নাম থাকে আর প্রণানচেশন মার কিন্তু অথবা ডায়লগ আকারে থাকবে পরীক্ষা ভিতরে দেওয়া হয় ন্যারেশন আকারে থাকবে তো কমাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো কমা হলো যে দুয়ের অধিক সমজাতীয় ওয়ার্ড দুই এর অধিক সম সমজাতীয় সমজাতীয় শব্দ থাকলে সেখানে কমা বসে তাই সে দেখে দুয়ের অধিক শব্দ কোনটি যেমন কোনো নাম যেমন কোনো রাজু যে কোনো নামের পরে কমা বসবে কমা বসবে মানে যে কোনো নাম এখানে রহিম হোক কমা বসবে করিম হোক করিম হোক কাউসার হোক মানে যে কোনো নাম থাক এ ডামের পরে সবসময় কমা বসবে এটা মনে রাখবা কি বলছি যে কোনো সমজাতীয় দুয়ের অধিক সমজাতীয় শব্দ থাকলে সেখানে কমা বসে আর কোনো নামের পরে অবশ্যই কমা বসে যেমন যে কোনো নাম থাক সে নামের পরে কমা বসবে যদি কমা না থাকে আর একটা ওইখানে কমা দিবা আর আরেকটা এত সময় জানো যে শব্দের প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটার হয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটার প্রথমে দেখব এখানে লেখা দিব যে এই বুক এটা কিন্তু হবে না এটা ভুল প্রথমে বড় অক্ষর একটা অক্ষর লেখতে হবে ক্যাপিটাল লেটার তারপরে বো এটা এটা কম এটা সবাই পারবে তারপরে বলে দিলাম আর ইন্টারগেটিভ আর একটা আছে ইন্টারগেটিভ চিহ্ন এই যেটা প্রশ্নবাদক চিহ্ন ইন্টারগেটিভ এটাই কিন্তু চিহ্ন এটা কীভাবে ব্যবহৃত হয় এটা দেখাই এটার কোনো প্রথম ডবলো কোয়েশ্চেন দ্বারা কোনো সেন্টেন্স শুরু থাকলে সেখানে ডবলো কোয়েশ্চেন দ্বারা কোনো সেন্টেন্স শুরু থাকলে সেখানে ইন্টারগেটিভ চিহ্ন ডবলো কোয়েশ্চেন কোনটি এই যে হোয়াট উইচ হাও হোয়ার এই সব যদি শব্দ প্রথমে থাকে এর দিন মতো হোয়াট ইস ইয়ার ডেম এবং কোন কোন শব্দ থাকলে লাস্টে ইন্টারগেটিভ চিহ্ন হয় মানে এক কথায় যদি হোয়াট হুইচ হাও হোয়েন এগুলো দ্বারা কোনো শব্দের শুরুতে বা এগুলো দ্বারা কোনো সেন্টেন্স শুরু হলে লাস্টে যদি গ্যাপ থাকে তো সেখানে ইন্টারগেটিভ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এটা দেখো আর ইনভাইটেড কমা 
ইনভাইটেড কমা এগুলো বসে নেওয়ার পরে থাকলে এইগুলো তোমরা জানবা যে ইনভাইটেড কমা কখন বসতে থাকে দেখা ইনভাইটেড কমা ইনভাইটেড কমা এই দুইটা হলো ইনভাইটেড কমা ইনভাইটেড এখন শিখবো যে ইনভাইটেড কোনা যেমন আমরা জানি যে নেওয়ার সুরক্ষা তো ইনভাইটেড যেমন থাকে এসব থাকলে এখানে সবসময় ইনভাইটেড কমা ব্যবহৃত হয় এখানে সবসময় ইনভাইটেড কমা ব্যবহৃত হয় দুগুলো কোনো শব্দের শুরুতে বা নেরাশনার ক্ষেত্রে যদি শাইমা সেট নাইমা সেট অথবা সুফিক সেট অথবা করিম সেট অথবা রহিম সেট যাই থাক সেট থাকলে এখানে ইনভাইটেড কমা ব্যবহৃত হবে লাস্টে একটা ইনভাইটেড কমা ব্যবহৃত হবে এই সেন্টেন্স আবদ্ধ করার জন্য মানে এগুলো যদি তোমরা ফলো করো তাইলে এনআপ যথেষ্ট আর কিছু ফলো করতে হবে না